dalawang naiulat na patay sa ski resort of Courchevel sa French Alps. Tinuturing na pinakasikat na pasyalan sa naturang lugar, matapos matupok ng apoy ang halos buong tatlong palapag na building nito. Habang 25 naman na katao ang sugatan at isinugod sa ospital upang mabigyan ng agarang lunas. Ayon naman sa mga opisyal, tatlo hanggang sa apat na katao ang malubhang na sugatan kung kaya't isinakay pa ito sa isang helicopter. Agad naman na naapula ang apoy matapos magresponde ang pitumpong mga bumbero. Sa ngayon, hindi pa matukoy ang pinagmula ng apoy. Ipinakilala naman ng mga local scientists. Mula sa Korea Food Institute ang isang chewing robot na susukat sa kung gano'ng kahirap ngayain ng isang pagkain na makatutulong naman sa mga matatanda. Ang naturang chewing robot kasi ay may function na gaya ng ordinaryong bibig ng tao. Ayon sa mga researchers, ang scientific data na nakukolekta nito ay makatutulong upang ma-identify pa ang mga pagkain na kaya nguyain ng hindi pinupuwersa. Layunin daw kasi nito na makapag-produce pa ng mga softer na foods nang hindi nababago ang itsura ng pagkain. Mas bumaba pa sa 23% o katumbas ng 14.6 billion US dollars ang demand ng mga smartphones sa South Korea na ina-export sa ibang bansa mula sa nakalipas na labing anim na taon. Isang bansang South Korea sa nagsusupply sa mga consumer ng pinaka-latest at innovative na smartphone sa buong bansa. Sa katunayan nitong Nobyembre, pinakilala nito sa market ang isang foldable na phone na pwede rin gamitin bilang tablet. Pero sa kabila ng advancement nito, bumagsak pa rin ang mobile phone exports sa naturang bansa. Ayon sa mga experts, ang kompetisyon ng ibang brand mula sa China, gaya ng Huawei at Xiaomi ang mas tinatangkilik ngayon. Cecil Gaspi, Newslight.